పై చేయి సాధించిన ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ పాక్ పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంది పుల్వామా దాడిలో నలభై నాలుగు మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్ల మృతి కారణమైన జమ్ కమాండర్ రషీద్ గాజీ కమరను భారత్ బలగాలు హతమార్చాయి పుల్వామాలో దాడి జరిగిన ప్రదేశానికి పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో పింగ్లాండ్ లోని ఓ ఇంట్లో ఉగ్రవాదులు తలదాచుకున్నారనే సమాచారంతో ఆర్మీ అర్ధరాత్రి ఆపరేషన్ చేపట్టింది దీంతో దేశ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దెబ్బ మీద దెబ్బతో తలపట్టుకున్న పాక్ పుల్వామా దాడికి నిరసనగా పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఫోటోలను ముంబైలో బాబ్రా స్టేడియం నుంచి క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియా తొలగించింది అటు మెహాలీ స్టేడియంలో పదిహేను పాక్ క్రికెట్ ఫోటోలను పీసీఏ తొలగించగా పాక్ సూపర్ లీగ్ ప్రసారం భారత్లో డీ స్పోర్ట్స్ నిలిపివేసింది అటు పిఎస్ఎల్ ప్రొడక్షన్స్ భాగస్వామ్య ఒప్పందం నుంచి రిలయన్స్ తప్పుకుంది వరుస పరిణామాలతో విక్రి బిక్రైన పాక్ తాజా పరిమాణాలను ఐసీసీకి వివరించింది కాబోయే మంత్రులకు ప్రగతి భవన్కు పిలుపు రేపు ప్రమాణ శిఖరం చేరున్న కొత్త మంత్రులకు ప్రగతి భవన్ నుండి పిలుపు వచ్చింది దీంతో ఎమ్మెల్యే కొప్పుల ఈశ్వర్ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు తదితరులు ప్రగతి భవన్లో సీఎం కేసీఆర్తో సమావేశం అయ్యారు కొత్త మంత్రులు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు ఈసారి కేబినెట్లో అందరూ కొత్త వారే కావడంతో వారికి కేటాయించిన శాఖలపై సీఎం అవగాహన కల్పిస్తున్నారు కానిస్టేబుల్ టెస్టుల్లో అప్రశృతి పరుగు పందెంలు అభ్యర్థి మృతి కరీంనగర్లో సోమవారం జరిగిన తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ దేహదౌరుడి పరీక్షల్లో అపశృతి చోటు చేసుకుంది పరుగు పందెంలో పాల్గొన్న మమత అనే అభ్యర్థి కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోయింది అటు దేహదౌరుడి పరీక్షల్లో మరో అభ్యర్థి కాలు విరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేరేవర కేంద్రాల్లో దశల వారిగా మార్చి వరకు ఈ పరీక్షలు కొనసాగనున్నాయి టీడీపీలో చేరనున్న మాజీ మంత్రి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు మాజీ కేంద్ర మంత్రి కిషోర్ చంద్రదేవ్ ప్రకటించారు ఈ మేరకు టీడీపీ నేత అశోక్ గజపతి రాజుతో కిషోర్ చంద్రదేవ్ భేటీ అయ్యారు కాంగ్రెస్ పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని ఆయన బీజేపీని ఓడించాలి అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు బాబు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదవులు దూసుకెళ్తున్నారని అందుకే టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు తెలిపారు హోదా కోసం గొంతు ఎత్తిన జగనే అంటున్న అమలాపురం ఎంపీ రవీంద్ర ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కోసం తొలి నుంచి చిత్తశుద్ధితో పోరాడింది వైఎస్ జగన్ మాత్రమేనని ఎంపీ రవీంద్ర బాబు అన్నారు పూటకు మాట మార్చి బాబుతో ఏపీ అభివృద్ధి చెందదన్నారు ఎమ్మెల్యేలో విపరీత అవినీతి ఉందని ఆరోపించారు అటు కులగజ్జి కుట్రలు గల పార్టీకి ప్రజలు ఈ ఎన్నికలు బుద్ధి చెప్తారని వైసీపీలో చేరిన అనంతరం తెలిపారు తను ఎంపీగా సంతృప్తికరంగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల కోసం పనిచేశానని వెల్లడించారు జగన్ కి ప్రెస్టేషన్ తప్ప ఏమీ లేదు అంటున్న సీఎం చంద్రబాబు కన్నా లక్ష్మీరాయణ జగన్ అద్దె మైక్ అని సీఎం చంద్రబాబు ఎద్దేవ చేశారు టీడీపీ నేతలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన ఆదివారం వైసీపీ నిర్వహించిన బీజీ సభపై స్పందిస్తూ బీజీ సభలో జగన్ ప్రెస్టేషన్ తప్ప ఏమీ లేదన్నారు టీడీపీకి బీసీలే వెన్నుదన్న అని అది తెలిసి వైసీపీకి మింగుడు పడట్లేదన్నారు బీసీ ఉప ప్రణాళిక మనం చట్టబద్ధత కల్పించాక మళ్ళీ చట్టబద్ధత కల్పిస్తానని జగన్ అవగాహన రాహిత్యమని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు హోదా యాత్రకు బస్సు రెడీ అంటున్న కాంగ్రెస్ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా భరోసా ప్రజా యాత్ర కాంగ్రెస్ రేపటి నుంచి శ్రీకారం చుట్టనుంది పదమూడు జిల్లాల్లో పదమూడు రోజుల పాటు రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఒక కిలోమీటర్లు ఈ యాత్ర జరగనుంది హోదా యాత్రకు ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసిన బస్సులో ఏపీసీ చీఫ్ రఘువీర మాజీ సీఎం కిరణ్ కుమార్ పార్టీ ముఖ్య నేతలతో హిందీపురం నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు ప్రకటించున్నారు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీలో జరిగే సభలో రాహుల్ ప్రియాంక గాంధీలు పాల్గొంటారని కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి మద్యం తాగి స్కూల్కి వచ్చిన బాలికలు ఇద్దరు విద్యార్థులు మద్యం తాగి పాఠశాలకు వచ్చారు తూలుతు తోటి విద్యార్థుల మీద పాటంతో వాళ్ళని పరీక్షించిన ఉపాధ్యాయులు మద్యం తాగినట్లు తెలపడంతో అవాక్కయ్యారు విజయవాడ శివారులోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఆ విద్యార్థినులు తమ తల్లిదండ్రులు తాగా మిగిలిన కూల్ డ్రింక్స్లో కలుపుకుని తాగుతున్నట్లు చెప్పారు టీచర్లు ఈ విషయాన్ని ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వద్దకు తీసుకెళ్లక వారికి టీసీ ఇచ్చి పంపించేశారు
ఫోన్ల సేకరణకు కమిటీలు ఏర్పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డ్వాక్రా మహిళలకు ఉచితంగా స్మార్ట్ ఫోన్లు పంపిణీ చేయనుండగా వాటి సేకరణకు ప్రభుత్వం రెండు ప్రత్యేక కమిటీలు నియమించింది రియల్ టైం గవర్నర్ సొసైటీ సిఇఓ చైర్మన్గా మరో ఏడు మందితో సాంకేతిక కమిటీని ఏర్పాటు చేయగా ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ముఖ్య కార్యదర్శి చైర్మన్గా మరో ఏడు మంది సేకరణ కమిటీ నియమించింది ఈ కమిటీలు తొంభై నాలుగు లక్షల స్మార్ట్ ఫోన్లు సిమ్ కార్డు సేకరించున్నాయి పాక్ కోళ్ళని సానియా మిర్జన్ తొలగించండి అంటున్నారు రాజా సింగ్ పాకిస్తాన్ కోళ్ళని సానియా మిర్జన్ తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసివేయాలని సీఎం కేసీఆర్ను బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ కోరారు ఆమెకు బదులుగా తెలంగాణ బిడ్డలైన పివి సింధు సైనా సేవాల్ లాంటి మంచి క్రీడాకారులు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు కాగా పుల్వామా దాన్ని సానియా కనీసం ఖండించిపోవడంపై నెటిజన్లు మండిపడటం ఎప్పుడు దేశభక్తి ప్రదర్శించాలో తనకు తెలుసని ఆమె బదులవడం తెలిసిందే వైసీపీ అధ్యక్షుడుకు జగన్ ఘంటా సవాల్ వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ భీమిలీ నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలని మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు సవాల్ విసిరారు భీమిలీ ఎమ్మెల్యేగా తనకు లక్ష ఓట్ల మెజార్టీ వస్తుందన్నారు ఇక్కడ సామాన్య కార్యకర్తను కూడా కదిలించే సత్తా వైసీపీకి లేదన్నారు కార్యకర్తల సమస్యల పరిష్కారానికి ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎంతమంది టీడీపీని వీడినా మళ్ళీ కొత్త నాయకులు తయారు చేయగలిగే సత్తా చంద్రబాబుకి ఉందన్నారు